లైఫ్లో వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే కొన్ని జ్ఞాపకాలు ఎంత తీయగా అనిపిస్తాయో బట్ అంతకన్నా ఎక్కువ చేదు ఆ తీపిలో దాగుందని తెలీదు చిన్నప్పుడు ఫస్ట్ ర్యాంక్ కోసం చదవడం అండ్ తన బర్త్డేకి నా బెంచ్ మేట్ మార్నింగ్ ఓ డ్రెస్ అండ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఓ డ్రెస్ వేసుకోవడం చూసి నా నెక్స్ట్ బర్త్డేకి అలానే కావాలని మనసులో ఫిక్స్ అవ్వడం అమాయకమైన ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అండ్ కంపారిజన్స్ డ్రాయింగ్ వేయడం నాకు రాకపోయినా ఆర్టిస్ట్ అయిన మా అన్నయ్యలతో వేయించుకుని వెళ్ళి అది మా స్కూల్లో డ్రాయింగ్ టీచర్ గుర్తుపట్టేసి నా బుక్ విసిరేయడం ఇంకా గుర్తు మా అన్నయ్యలిద్దరూ తన ఫేవరెట్ స్టూడెంట్స్ మరి ఐ డోంట్ నో మిగతా సబ్జెక్ట్స్లో టాప్గా ఉన్న నేను డ్రాయింగ్ రాకపోవడాన్ని డైజెస్ట్ చేసుకోలేక అలా చేసేసాను నవ్వు వస్తుంది ఎందుకు చేశానో తెలీదు ఇలానే బెస్ట్గా ఉండాలని ఐటీ సూపర్ సబ్జెక్ట్ అని తీసుకోవడం ప్రతి సెమిస్టర్లో టాప్ ఫైవ్లో ఉండాలని తపన పడటం ఇవన్నీ ఎందుకో తెలియకుండానే ఒక తెలియని కాంపిటీషన్ అండ్ ఎటెళ్తున్నామో తెలియని ప్రోగ్రెస్ స్టడీస్ లైఫ్ ఇలా అన్నిట్లో బెస్ట్ ఉండాలనే ఒక ఆటో ప్రోగ్రాం రన్ అయ్యేది మైండ్లో పదేళ్ల వయసులో ఫస్ట్ టైం మ్యాథ్స్ యూనిట్ టెస్ట్లో ట్వంటీ ఫైవ్కి సింగిల్ డిజిట్ సెవెన్ వచ్చినప్పుడు నా కింద భూమంతా కదిలిపోయినట్లు నేను ఏడ్చిన ఏడుపు ఇంకా గుర్తు మ్యాథ్స్ బాగా వస్తే లైఫ్ బ్రైట్గా ఉంటుందని లాంగ్వేజెస్లో మార్క్స్ రాకపోయినా పర్లేదని విన్నప్పుడు ఏదో చిన్న కన్ఫ్యూషన్ కానీ అవే లాంగ్వేజెస్లో మార్క్స్ తక్కువ వచ్చినప్పుడు అక్కడికి ఇందులో కూడా తక్కువ వచ్చాయా అంటే అసలు ఏంటి అని డబుల్ అయిపోయిన కన్ఫ్యూషన్ పెద్ద అయ్యాక సారీ ఈ రోజుకి పెద్ద అవుతూనే ఉన్న నాకు ఇది అలా కాదు అది ఇలా కాదు అని తెలుసుకున్న విషయాలు ఎన్నో ఉన్నాయి అండ్ ఐ హ్యావ్ నో రిగ్రెట్స్ నేను మెల్లగా నేర్చుకుంటున్నా నేర్చుకుంటూనే ఉంటా అండ్ అర్థం లేని అర్థం కానీ కొన్ని విషయాలని వదిలేశాను అండ్ ఇంకా వదిలేయడానికి ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నా అండ్ ఈరోజు టాపిక్ థింగ్స్ దట్ ఐఆమ్ ట్రాయింగ్ టు లెట్ గో ఇవి వదిలేస్తే మనశ్శాంతి నా సొంతమవుతుందని తెలుసుకున్న విషయాలు చీరలు నగలు ఇల్లులు శాలరీస్ జాబ్స్ సెల్ఫీస్ ఆఖరికి ఎంతమంది పిల్లలు అండ్ వాళ్ళ చదువులు ఎంత కాంపిటీషన్ అయిపోయింది ఎందుకు కంప్లీట్ అవుతున్నామో కూడా తెలియని ఒక వింత రేస్ అయిపోయింది లైఫ్ అండ్ ఐఎమ్ సో గ్రేట్ఫుల్ టు డిసైడ్ నాట్ టు కంపీట్ విత్ ఎనీ వన్ ఎక్సెప్ట్ విత్ మై సెల్ఫ్ వేరే వాళ్ళు ఓడిపోవడానికి నేను గెలవాలని అనుకోవడం లేదు నాకు ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ కన్నా కొలాబరేషన్ నచ్చుతుంది నన్ను నేను ఎవరితో కంపేర్ చేసుకోను అండ్ అలా కంపేర్ చేసుకొని నా విలువని దిగజార్చుకోను అండ్ ఐ ఆమ్ లెటింగ్ ఇట్ గో కంపీటింగ్ ఈజ్ నో లాంగర్ మై గేమ్ ఫెయిల్ అవడం అంటే తెలియని నాకు లైఫ్లో రకరకాల ఫెయిల్యూర్స్ ఎదురైనప్పుడు అవి ఫెయిల్యూర్స్ కావని తెలీదు లైఫ్లో నేను పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలనే ఒక అర్థం కానీ చిన్న డిసిప్లిన్ మనసులో ఐ ఆమ్ పర్ఫెక్ట్లీ బ్యూటిఫుల్ అండ్ బ్యూటిఫుల్లీ ఇంపర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్షనిజం అనేది ఒక భ్రమ ఇప్పుడు నేను పర్ఫెక్ట్గా అవడానికి ట్రై చేయను అండ్ ఐఎమ్ ఫైన్ విత్ బీయింగ్ యావరేజ్ ఇన్ లైఫ్ నా మిస్టేక్స్ని నేను యాక్సెప్ట్ చేయగలను దేనిలో అయినా ఫెయిల్ అయితే ఇట్ డజెంట్ మీన్ ఐమ్ అ ఫెయిల్యూర్ అండ్ ఐఎమ్ నాట్ డిఫైన్డ్ బై మై ఫెయిల్యూర్ కొన్నిసార్లు గెలుస్తాము అండ్ ఇంకొన్నిటిలో లూజ్ అవుతాము బట్ ఫెయిల్ అయ్యేదేమీ లేదు అందులో సో ఐ ఆమ్ లెటింగ్ ఇట్ గో పర్ఫెక్షనిజం ఫెయిల్యూర్స్కి వరి అవడం ఇవన్నీ రాక్ స్టార్ సినిమా చూసినప్పుడు రణబీర్ కపూర్ అండ్ హీరోయిన్ బ్లండర్ చేశారని ఒపీనియన్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేశాను మూవీ కాబట్టి ఓకే అదే రియల్ లైఫ్లో నా ఫ్రెండ్స్ని చూసినప్పుడు వాళ్ళ ఎమోషన్స్ని అర్థం చేసుకోవాలా లేక ఇంకేదో తీరీ ప్రకారం జడ్ చేయాలా అనే కన్ఫ్యూషన్ ఆ కన్ఫ్యూషన్ నుండి ఎవల్యూషన్ హు ఆమ్ ఐ టు జడ్జ్ పీపుల్స్ చాయిసెస్ ఎవరి లైఫ్ జర్నీ వాళ్ళది నా పని జస్ట్ నా లైఫ్ మీద ఫోకస్ చేయడం ఎదుటి వాళ్ళ ఎమోషన్స్ ఫీలింగ్స్ చాయిసెస్ మనం ఎందుకు జడ్ చేయాలి వాళ్ళేం గోత్రు అవుతున్నారో వాళ్ళకి తెలుసు చేతనైతే హెల్ప్ చేయాలి లేకపోతే కామ్గా ఉండాలి అప్పుడు మన మైండ్ కూడా చాలా హెల్తీగా ఉంటుంది అండ్ జడ్జింగ్ అదర్స్ ఐ ఆమ్ లెటింగ్ ఇట్ గో అండ్ ఖాళీగా ఉంటే మైండ్కి మంచిదే కాదు అని విని విని అదే కరెక్ట్ అని మైండ్లో ఫిక్స్ అయ్యా బట్ ఎప్పుడూ బిజీగా ఉంటే ఇక్కడ ఇలా కూర్చొని ఇవన్నీ ఎలా ఎంజాయ్ చేయగలను అలసిపోయిన నా సోల్ని ఎలా రీఛార్జ్ చేసుకోగలను అండ్ ఈ పక్షుల నుండి నేర్చుకునే పాఠాలు అండ్ ఈ గాలిలో తేమ ఇవన్నీ ఎప్పుడూ బిజీ బిజీగా ఉంటే అబ్జర్వ్ చేయలేను అండ్ ఐడియల్గా ఉండటం నాతో నేను కొంచెం టైం గడపడం అవసరమని తెలుసుకున్నా నాకు ఐడియల్గా ఉండాలనిపించినప్పుడు ఐడియల్గా ఉండడానికి ట్రై చేస్తున్నా ఎప్పుడూ బిజీగా ఉండాలనే థాట్ని ఐ ఆమ్ లెటింగ్ ఇట్ గో ఎదుటి వాళ్ళని బ్లేమ్ చేసిన ప్రతిసారి నన్ను నేనే ఒక విక్టిమ్గ
నా టైం వేస్ట్ చేశారని నన్ను హర్ట్ చేశారని ఏడిపించారని వాట్ ఐ వాస్ ఈవెన్ థింకింగ్ నా టైం నా ఎమోషన్స్ నా ప్రజెన్స్ ఇట్స్ మీ హూ ఆల్వేస్ హ్యావ్ చూజన్ హౌ మచ్ టు గివ్ మై సెల్ఫ్ టు అదర్స్ నేను తెలుసుకున్నా ఆ కంట్రోల్ నా దగ్గరే ఉంది ఇప్పుడు నా ఆలోచన విధానం మారింది నా హర్ట్ నా టీయర్స్ నా ఇరిటేషన్ నా ఫ్రస్ట్రేషన్ కోపం చివరికి నా హ్యాపీనెస్ అన్నీ కూడా రిజల్ట్ ఆఫ్ మై చాయిసెస్ అండ్ లెటింగ్ అదర్స్ టు బీ సో విత్ మీ అలా కలగకుండా చూసుకోవడం నా రెస్పాన్సిబిలిటీ నా కంట్రోల్ నా దగ్గర పెట్టుకొని ఎదుటి వాళ్ళని బ్లేమ్ చేస్తూ గిల్టీగా ఫీల్ చేయడం ఎందుకు బ్లేమింగ్ అదర్స్ ఐఎమ్ లెటింగ్ ఇట్ గో నా గట్ ఫీలింగ్ నా మనసు అండ్ కనిపించే నా బ్రెయిన్ ఇవన్నీ ఏం చెప్తున్నాయో క్లోజ్గా అటెన్షన్ పే చేయడం నేర్చుకున్నాను నా పేరెంట్స్కి నా ఫ్యామిలీకి నేను ఎంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తానో అదే రెస్పెక్ట్ నాకు నేను ఇచ్చుకోవాలని తెలుసుకున్న క్షణం చాలా ప్రెషియస్ ఇప్పుడు ఇక నన్ను నేను తిట్టుకోవడం పేర్లు పెట్టుకోవడం ఇలాంటివి చేయను అండ్ ఒక ఫ్రెండ్తో ఎలా అయితే వాళ్ళ మీద వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ కలిగించేలా మాటలు చెప్తానో అదే హోప్ నాకు నేను ఇచ్చుకుంటాను లైఫ్లో నాకేం కావాలంటే అది దొరకదు నేను దేనికి డిజర్వ్ అవుతాను అని గట్టిగా నమ్మి కష్టపడతానో అదే నాకు దక్కుతుంది ఆర్ దక్కే ఛాన్స్ ఉంది నా మీద నేను నమ్మకం అండ్ గౌరవం చూపించుకోవాలని డిసైడ్ అయ్యాను అతిగా నన్ను నేను నిందించుకోవడం ఓవర్గా క్రిటిసైజ్ చేసుకోవడం చేసిన తప్పుల్ని తలుచుకుని పదే పదే గిల్టీగా ఫీల్ అవడం ఇవన్నీ కూడా ఐఆమ్ లెటింగ్ గో మీరు నేను కాదు నేను మీరు కాదు సో మీరేమనుకుంటున్నారో నాకు తెలీదు ఎదుటి వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ ఎమోషన్స్ ఇవన్నీ నేను ఎష్యూమ్ చేసుకోవడం మానేయడానికి ట్రై చేస్తున్నా వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ రియాక్షన్స్ ఇవన్నీ ఒక ఓపెన్ మైండ్తో వినడానికి ట్రై చేసినప్పుడు నా మైండ్ అంతా క్లారిటీగా చాలా క్లియర్గా అనిపించింది ఇమాజినరీ సిచ్యువేషన్స్ని సెటప్ చేసుకొని నా మైండ్ నేను పాడు చేసుకోవడం మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ వీటన్నిటికీ కాంక్షియస్గా నన్ను నేను దూరం పెట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నా సో ఐఎమ్ లెటింగ్ గో ఆఫ్ మేకింగ్ ఎగ్జామ్షన్స్ అబౌట్ పీపుల్ వాట్ దే థింక్ ఫీల్ అండ్ వాంట్ ఎదుటి వాళ్ళు నన్ను లైక్ చేయాలి యాక్సెప్ట్ చేయాలి అనే ఎక్స్టర్నల్ వ్యాలిడేషన్ నుండి నన్ను నేను దూరం పెట్టుకోవడం స్టార్ట్ చేశాను నా మీద ఎదుటి వాళ్ళ ఒపీనియన్ అండ్ పర్సెప్షన్ వాళ్ళ లెన్స్ నుండి ఫిల్టర్ అయ్యి వచ్చే ఇమేజ్ అదే నేను కాకపోవచ్చు సో వాళ్ళు నా గురించి ఏమనుకుంటున్నారు అని వరీ అవ్వడం ఒక టైం వేస్ట్ అండ్ నాకు నేను ఇచ్చుకొని ప్రేమ కేర్ గౌరవం అటెన్షన్ ఇవన్నీ ఎదుటి వాళ్ళు నాకు ఇవ్వాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం తగ్గించుకుంటున్నా అవసరమైతే నో చెప్పడం ఎదుటి వాళ్ళకి డిసప్పాయింట్మెంట్ కలిగించిన నాకు నా లైఫ్కి రైట్ అనిపించే చాయిసెస్ చేసుకోవడం ఇదంతా సెల్ఫిష్ కాదని తెలుసుకున్నాను ఎవరితో ఎలా టైం స్పెండ్ చేయాలి ఎవరి మాటలు ఎక్కడిదాకా తీసుకోవాలి ఇదంతా నేర్చుకుంటున్న ప్రాసెస్ అండ్ నా లైఫ్ నాది అందులో చాయిసెస్ కూడా నావే అండ్ ఐఆమ్ లెటింగ్ గో ఆఫ్ ద నీడ్ టు ప్లీజ్ అదర్స్ నా హ్యాపీనెస్ని ఒక ఇమాజినరీ ఫ్యూచర్ మీద పెట్టడం మానేశాను పలానా జాబనో లేక ఇలాంటి ఇళ్లనో లేక ఎక్స్పెన్సివ్ కార్ లేక ఏదో రకమైన సక్సెస్ ఉంటేనే హ్యాపీనెస్ అని అనుకోవడం మానేశాక చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది ఇప్పుడు నా చేతిలో ఉన్న క్షణమే పర్మనెంట్ అందులో ఉన్న చిన్న చిన్న ఆనందాలు ఇదే నా హ్యాపీనెస్ ఈ అందమైన ప్రపంచం అంతా చూడటానికి రెండు కళ్ళు కాళ్ళు ఉండడం ఎంత అదృష్టమో రియలైజ్ అవ్వగలుగుతున్నాను ఇదివరకట్లాగా నా హ్యాపీనెస్ని వీకెండ్స్కి అంకితం చేయకుండా ప్రతిరోజు ఒక వరంలా ఫీల్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేశాను అండ్ నా ఫోకస్ ఇప్పుడు స్ట్రెస్ మీద నుండి ఈ లైఫ్ నాకు ఉండడం ఎంత బ్లెస్సింగ్ అనే ఫ్యాక్ట్ మీదకి షిఫ్ట్ చేశాను అండ్ నన్ను అర్థం చేసుకునే మనుషులు నా చుట్టూ ఉండటం నా పేరెంట్స్ నా ఫ్యామిలీ అండ్ నా ఫ్రెండ్షిప్స్ ఇవన్నీ నా అదృష్టంగా ఫీల్ అవుతున్నాను అండ్ ఐఆమ్ లెటింగ్ గో ఆఫ్ ద నీడ్ టు చేస్ మై హ్యాపీనెస్ ఇలా నన్ను నేను ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించడం ఇదంతా ఒకటి రెండు రోజుల్లో జరిగింది కాదు ఇదొక కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ లైఫ్లో అండ్ లైఫ్ అనే ఈ స్కూల్లో నేను ఇంకా చదువుకుంటున్న ఒక స్టూడెంట్నే నా ముందున్న ప్రతిరోజు కొత్తవి నేర్చుకోవడానికి ఒక గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ నన్ను నేనుగా ఉంచుకోవడానికి అవసరమైన ఇన్నర్ పవర్ నాలో ఉందని నమ్ముతున్నా దానికోసం నా మైండ్ అండ్ బాడీని ఎప్పుడూ హెల్దీగా ఉంచడానికి ట్రై చేస్తా అండ్ మన మైండ్ని ఎంత హెల్దీగా ఉంచుకుంటే అది అంత పవర్ తిరిగి మనకి వెనక్కి ఇస్తుంది అండ్ మన ఎనర్జీస్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడం మన రెస్పాన్సిబిలిటీ సో మీరేమంటారు మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏంటి మీ మైండ్కి హెల్దీ కానివి మీరేం వదిలేయాలనుకుంటున్నారు 
and if you are on instagram do check out our account kodtho um, kappo useful content post chestuntanu and ee video ganaka meeku nachithe like cheyandi share cheyandi and subscribe chesi bell button nokkadam asalu marchipovaddu see you soon with another video